வாழ்க தமிழ் வளர்க வேளாண்மை பஞ்சாயத்து டிவி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஒற்றை நாற்று நடவு முறை பூமி தாயின் புன்னகை இயற்கை வழி விவசாயம் விதை நெல்லை கையாள்வதில் தனது கண்டுபிடிப்பிற்காக இயற்கை விஞ்ஞானி நம்மாழ்வார் அவர்களிடமிருந்து விருது பெற்றுள்ள இயற்கை விவசாயி திரு ஆலங்குடி பெருமாள் ஐயா அவர்களின் கட்டுரையை தான் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நான் உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளவிருக்கிறேன் சரி வாங்க நிகழ்ச்சி கொள்ளப் போகலாம் ஒற்றை நாற்று நடவு முறைக்கு கால் கிலோ விதை எல்லா ரக நெல்லுக்கும் செய்ய முடியாது நெல் ரகம் பயிரின் வயது விதையின் தரம் மண்ணின் தன்மை பட்டம் நாத்துக்கு நாத்து இடைவெளி எத்தனை தூர் வெடிக்கும் இதையெல்லாம் கவனித்துத்தான் ஒற்றை நாற்று நடவு செய்யலாமா வேண்டாமா என்பதை முடிவு செய்ய வேண்டும் சன்னாரகம் மற்றும் மோட்டாரகம் நெல் விதைகள் எவ்வளவு விதை நெல் தேவை என்பதில் சன்னாரக நெல்லுக்கும் மோட்டாரக நெல்லுக்கும் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கும் உதாரணமாக ஏடிடி நாற்பத்தி மூன்று ஏடிடி நாற்பத்தி ஏழு சீரக சம்பா பொன்னி போன்ற ரகங்கள் சன்னாரகமாகும் இந்த ரகங்கள் இருநூற்றி ஐம்பது கிராம் எடைக்கு கிட்டத்தட்ட இருபதாயிரம் நெல்மணிகள் இருக்கும் அதனால் சன்னாரகத்துக்கு கால் கிலோ விதை நெல்லே போதுமானது ஆனால் சிஆர் ஆயிரத்தி ஒன்பது மாப்பிள்ளை சம்பா கருப்பு கவுனி போன்ற மோட்டார் ரகங்கள் இருநூற்றி ஐம்பது கிராம் எடைக்கு பனிரெண்டாயிரம் நெல்மணிகள் தான் இருக்கும் இதனால் மோட்டார் ரகத்துக்கு கால் கிலோவுக்கு மேல் விதைகள் தேவைப்படும் விதைகளை காய வைத்தல் அறுவடை செய்த விதை நெல்லை காலையில் ஒன்பது மணியில் இருந்து பதினோரு மணி வரைக்கும் காய வைக்க வேண்டும் பதினோரு மணிக்கு மேல் காய வைக்க வேண்டாம் உச்சி வெயிலில் நெல்லை காய வைத்தால் விதைகளின் முளைப்பு திறன் குறைந்துவிடும் இப்படி இரண்டு அல்லது மூன்று நாள் காய வைத்தால் போதும் ஒரு துணி பையை சாணியில் நனைத்து நன்றாக காய்ந்த பிறகு அந்த பையில் விதை நெல்லை போட்டு கட்டி வைக்க வேண்டும் அடுத்ததாக பொக்கு விதைகளை நீக்க உப்பு கரைசல் இரண்டு லிட்டர் தண்ணீரில் நூறு கிராம் கல் உப்பு போட்டு நன்றாக கரைத்து கொள்ள வேண்டும் இந்த உப்பு தண்ணீரில் அரை கிலோ விதை நெல்லை போட வேண்டும் கருக்கு விதைகள் அனைத்தும் மிதக்கும் நல்ல விதைகள் எல்லாம் அடியில் இருக்கும் இப்பொழுது நல்ல விதைகளை தனியாக எடுத்து மூன்று முறை நல்ல தண்ணீரில் கழுவ வேண்டும் நல்ல தண்ணீரில் கழுவவில்லை என்றால் நெல்லில் உப்பு படிந்திருப்பதால் சரியாக முளைக்காது இது முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் விதை ஊற வைத்தல் கால் கிலோ விதையை காலையில் ஆறு மணிக்கு ஊற வைக்க வேண்டும் மாலை ஆறு மணிக்கு தண்ணீரை வடித்துவிட்டு ஈர துணியில் கட்டி இருட்டில் வைத்துவிட வேண்டும் விடிந்ததும் மறுபடியும் தண்ணீரை தெளித்து வைக்க வேண்டும் ஊற வைத்த இரண்டாவது நாள் மாலையில் விதைகளை விதைத்துவிட வேண்டும் விதைக்கும் பட்டத்தையும் கவனத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் தாளடி பட்டத்தில் மழை அதிகமாக இருக்கும் அந்த நேரத்தில் இரண்டு நாட்களுக்கு மேல் ஊற வைத்தால் நாற்றங்காலில் விதைகள் அழுகி போகும் வாய்ப்புகள் அதிகம் அடியுரம் வேம்பு புங்கன் தலைகளை நாற்றங்காலில் போட்டு நன்கு மக்க வைத்து உழவு செய்ய வேண்டும் களைகள் வராமல் இருப்பதற்கு தண்ணீர் பாய்த்து களைகளை முளைக்க விட்டு பின் உழவு செய்ய வேண்டும் நாற்றங்காலுக்கு கன ஜீவாமிரதம் ஐம்பது கிலோ தூவி இரண்டாவது உழவு செய்யலாம் நாற்றங்கால் ஒரு கிலோ விதைக்கு எட்டு சென்று நாற்றங்கால் தேவை நான்கு ஏக்கர் வரை பயிர் செய்யலாம் கால் கிலோ விதைத்தான் நாம் போடவிருந்தால் மூன்று சென்று நாற்றங்காலில் பரவலாக தூவ வேண்டும் நெருக்கமாக போடக்கூடாது இடைவெளி நன்றாக இருக்கும் போது நாற்று திடமாகவும் வாழிப்பாகவும் நாற்றுக்களை பறிக்கவும் எளிதாக இருக்கும் மேலுரம் அவசியம் போட வேண்டும் மேலுரம் தயாரிக்க முடியவில்லை எனில் ஜீவாமிரதம் பாய்ச்சலாம் பதினான்கு பதினேழு நாள் வயதுள்ள நாத்து பிடுங்கி நட ஏற்றது பாரம்பரிய நெல் எல்லாம் நூற்றி ஐம்பது நாள் பயிர்களாக இருக்கும் இதற்கு ஐம்பதுக்கு ஐம்பது இடைவெளி கட்டாயம் விட வேண்டும் நூற்றி முப்பத்தி ஐந்து நாள் பயிர்களுக்கு நாற்பதுக்கு நாற்பது இடைவெளி விட வேண்டும் ஏடிடி நாற்பது ரகத்துக்கு முப்பதுக்கு முப்பது இடைவெளி விட்டால் போதுமானது நாத்து நடும் போது நாத்து சாயாமல் வேர் மடங்காமல் நேராக வைத்து நட வேண்டும் வேர் மடங்கினால் புது வேர் வருவதற்கும் தாமதமாகும் நாத்து நடும் போது பிடுங்கினால் போதும் உடனுக்குடன் பிடுங்கி நடும் நாத்து உடனே உயிர்ப்பித்து நிமிர்ந்துவிடும் தூர் கட்டும் போதும் பால் பிடிக்கும் போதும் கட்டாயம் தண்ணீர் நிற்க வேண்டும் இந்த நேரத்தில் காய போட்டால் மகசூல் வராது நாற்று நட்டு முதல் இருபது நாள் வயலில் தரை தெரியாத அளவிற்கு தண்ணீரை நன்றாக நிறுத்தினால் களைகள் முளைக்காது நிலத்தை சமமாக சீர்படுத்தி தண்ணீரை குறைவாக நிறுத்தினாலேயே களைகள் கட்டுப்படும் கடைசியாக நான் கூறுவது என்னவென்றால் ஒற்றை நாட்டு நடவுமுறை உங்களது வயலுக்கும் மண்ணுக்கும் பொருத்தமாக இருந்தால் அதை செய்வது லாபமானது விதை நெல்லின் செலவும் குறையும் நடும் செலவு குறையும் எலிவட்டு குறையும் பயிருக்கு காற்றோட்டம் சூரிய ஒளி நன்றாக கிடைப்பதனால் பூச்சி தாக்குதல் குறையும் மகசூல் நன்றாக கிடைக்கும் இப்படி பல நன்மைகள் இருக்கின்றது நன்றி வாழ்க தமிழ் வளர்க வேளாண்மை